Ne oluyor ona elini kura gidip bilmeye gelmiş ama. Hadi gelmiş hadi. Hadi gelmiş. Hadi bu. Gelmiş. Sizin gel süper gel. 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 Hadi gelmiş. Gelmiş. Hadi gelmiş. Hadi gelmiş. Hadi gelmiş. Sizin gel süper gel. Gelmiş. Sizin gel süper gel. 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 Sizin gel
και δεν επηρεάζει αν θα έχουμε βάλει κάποιο άλλο μπαχαρικό δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα αρώματα τώρα να πούμε το εξής ότι τώρα που τις αλατίσαμε και θέλουμε να τις αφήσουμε για δύο ώρες δεν θα τις βάλουμε στο ψυγείο πρέπει να μείνουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Έτσι. και μετά τις δύο ώρες και όσο εμείς θα πίνουμε τα τσιπουράκια μας θα τις ρίξουμε ελαφριά επάλυψη το λα... με λαδάκι και αν μετά τα τσίπουρα το καταφέρουμε θα τις ψήσουμε κιόλα. να είστε καλά <laughs> πάμε Λοιπόν, ε, περιμένετε να φτιάξω και εγώ εδώ πέρα. Ναι, θα βάλω εγώ. Στο, στο βάλσι μόνο μείνεις. Λοιπόν, στα γρήγορα παιδιά θα ετοιμάσω α, ένα Μάλιστα. μείγμα με το οποίο θα αρωματίσουμε τις μπριζολίτσες μας μετά στο τέλος. Οπότε θα χρησιμοποιήσετε δύο κουταλιές του γλυκού καλό θαλασσινό αλάτι. Για μας εμείς. Είπα, περιμένετε. Για να. Μια κουταλιά του γλυκού α, ρίγανη, καλή ρίγανη. Ε, φρεσκοτριμμένη <laughs> μισή κουταλιά του γλυκού, τέσσερα πιπέρια χοντρά σπασμένα <laughs> και να φωτιά τα περούνια και μια κουταλιά του γλυκού ε, κόλιανδρος χοντρός σπασμένος όλα αυτά τα ανακατεύουμε, κακή ιδέα να ξεκινήσω πρώτα από εδώ για να μπάκι βουρλάβω τίποτα κοίταξε, θα τα λες άμα είναι κοιτάω κιόλας πρέπει να τα λε. Σιγά σιγά Έτσι. για να τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Τα λε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Σιγά σιγά. Πάμε από την αρχή πάλι. Σιγά, μπράβο. Πάμε από την αρχή. Για γυρίστε το βίντεο πίσω να δείτε αν θέλετε. Εγώ δεν τα ξέρω, λέω πάντω από την αρχή. <laughs> λοιπόν, ανακατέψτε καλά να θρηματιστεί το αλάτι, να περάσουν τα αρώματα τη ρίγανη, του κόλιαντρο, των πιπεριών στο αλάτι. Ναι. Και αφού είμαι εδώ, ναι. η φωτιά κοντεύει να γίνει. Ένας. Αφού είμαι εδώ, για να... θα για να... ρίξω και το ηλιέλαιο στις μπριζολίτσες μας και θα τις προετοιμάσουμε για ψήσιμο. Αντιγιά μας. Αντιγιά μας. Αντιγιά μας. Αντιγιά μας. Θα το πιέτε κιόλας. Στην υγειά σας καλή μας φίλη. Στην υγειά σας παιδιά. Στην υγειά σας. Α, αν τα είπα γρήγορα γυρίστε λίγο το βίντεο πίσω να δείτε τι είπα. Για να δοκιμάσω. Ρεβιτάδες φάγαμε. Όχι. Αυτό είναι ναι. πραγματικά ναι. η γιγαντήση. Ναι. Ναι. Είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άντε, mm. σήκω είναι έτοιμη η φωτιά. Θέλει, θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα. Επάγει να δεις. Ε, πρέπει να πέσει λίγο. Τι να πέσει. Μα μην είναι λίγο τίποτα. Μια χαρά πεσμένη είναι, τράβα να δεις. Γεια μας. Γεια μας. Είναι ωραίο να είναι. Ε? Είναι ωραίο να είναι μικρό γιατί του πίνεις μια και άκουσα. Ε, είδες, μπαφ. Σφενάκι. Σου φαίνεται ότι πίνεις λίγο. Πίνεις λίγο, ναι. Από λίγο λίγο γίνεται πολύ λέει το τρόπο. Άντε, στην υγεία σας παιδιά, υγεία μας. Σας. καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα. Πάντα, αυτό είναι ολίτια. Πάμε να βάλουμε τη σχάρα. Εμείς ως συνήθως ξεκινάμε με κρύα σχάρα. Λοιπόν, και τις βάζουμε πάνω τις μπριζολίτσες. Ψήνουμε σε μέτρια φωτιά προς, προς δυνατή. Ναι. Σταχτωμένη η φωτιά Σταχτωμένη, μας. Σταχτωμένη βέβαια. Αυτή είναι εκεί την πίσω, θα την αφήσουμε να τις κάνουμε τα λιγότερα γυρίσματα. Στόχος είναι να τις κάνουμε δύο γυρίσματα από την κάθε πλευρά. Ενώ οι άλλοι θα ψήσουμε όπως ψήνουμε εμείς, με πολλά γυρίσματα και βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε αναφλέξεις από το λαδάκι, έχει και λίπος μπόλικο η πριζόλα. Μόνο με στάχτη μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εδώ θα κάνουμε εμείς τώρα το πρώτο μας γύρισμα. Εκείνη θα την αφήσουμε ακόμα. Λογικά σε 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμε και οι δύο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι το αποτέλεσμα όταν μία μπριζόλα της κάνουμε πιο συχνά γυρίσματα με μία μπριζόλα που τη γυρνάμε πιο αργά. Και θα ψήσουμε σε θερμοκρασία 65 βαθμούς και στις δύο. 65 με 68 βαθμούς 68 για το χοιρινό είναι καλό. Χειρινό, ναι. Ας ελέγξουμε και αυτή να δούμε σε τι φάση είναι. Το λίπος παίρνει πάντα χρώμα πιο γρήγορα. Και εδώ αφήσαμε το λίπος, δεν το βγάλαμε, θα μπορούσαμε αν θέλουμε να το αφαιρέσουμε κιόλας, αλλά δίνει υγρασία το λίπος. Εκτός από υγρασία δίνει και νοστιμιά. <laughs> Κυριότερο. <laughs> Ας κάνουμε και εδώ ένα γύρισμα. Εδώ συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Εδώ κόψαμε λιγάκι στην άκρη την πριζόλα, γιατί αν δεν το κάναμε, θα, μαζε, θα μάζευε και θα γύρναγε. Ίσως χρειαστεί και εδώ. Θα, θα πάρουμε περισσότερες από μία φορά στη θερμοκρασία από το κρέας. Ε, περισσότερο για να σας το δείχνουμε. 
Κοίταξε, ακόμα και ο έμπειρο ψήστη ναι. χρειάζεται ένα θερμομετράκι. Στόχο μα σε αυτό το ψήσιμο είναι να πετύχουμε να βγάλουμε χρυσοψημένε μπριζόλε. Μπορεί μία μπριζόλα να είναι χρυσοψημένη, να μην μα μαυρίσει, αλλά να έχει εσωτερικά τη σωστή θερμοκρασία. Εκεί λοιπόν ένα θερμόμετρο βοηθάει. Ενώ όταν απ' έξω είναι μαύρο, έχει πάρει πολύ θερμοκρασία δηλαδή, σίγουρα μέσα είναι ψημένο, δεν χρειάζεται θερμόμετρο. Όχι. <laughs> Υπάρχει και περίπτωση όμως που μπορεί να το έχουμε μαυρίσει και από τη μία και από την άλλη μεριά, λόγω κακό ψησίματος και εσωτερικά να έχει παραμείνει και άψη. Εδώ τώρα αυτή θα, και αυτή θα χρειαστεί εδώ λίγο κόψιμο γιατί τραβάει η ίνα της. Έτσι. Ας κάνουμε και εδώ το δεύτερο γύρισμα. Προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο πάχο τη κοπή, αλλά πάντα δεν μπορεί να είναι αυτό εφικτό. Δεν είναι έτοιμε, απλά θα, δείξω, θα πάρω μια θερμοκρασία έτσι για να. Για να το παίζουμε και για τρίτη ψησίματο. Ακριβώ. Είμαστε. 42. Όχι για τρίτη, είμαστε. 43. Μετ του ψησίματο. Εδώ αρχίζει και παίρνει χρωματάκι, ομοιόμορφα. Χρυσό χρώμα. Οι παλιότεροι έλεγαν ότι το χρώμα στην πριζόλα είναι σαν να είναι με τον ήλιο. Οι παλιότεροι το λέγανε γιατί εμείς είμαστε νέα παιδιά. Έτσι μπράβο. Εννοώντας δηλαδή να είναι χρυσή σαν τον ήλιο. Χρυσοψημένη. Χρυσοψημένη. Για να δούμε λοιπόν εδώ ο μετ του ψησίματος Γιώργος Μαλλιόρας. Έχω, ό,τι δάσκαλο έχω τέτοιο ψησίμα τα κάνω. Τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Και ο μετ του φαγώματος Ανδρέας Μαλλιόρα. Θα μας κρίνει το αποτέλεσμα. Έτσι. Έχουμε κάνει ήδη εδώ πέρα το δεύτερο γύρισμα από τη μία τη μεριά. Και πάμε τώρα, αν είναι το χρώμα εντάξει από εδώ, θα τη γυρίσουμε ακόμα μία για το δεύτερο γύρισμα από την άλλη τη μεριά. Το χρώμα εκεί πέρα είναι πιο έντονο. Εδώ είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Εδώ θα την... έχει ψηθεί ήδη από εδώ δύο φορές. Οπότε... Εάν ξαναψηθεί και άλλο πιστεύω ότι θα πάρει πολύ χρώμα και δεν θεωρώ δηλαδή περισσότερο χρώμα από αυτό. Και θα στεγνώσει χρόνος, βέβαια. Και θα στεγνώσει κιόλας. Οπότε όταν θα αποκτήσουμε αυτό το χρώμα και από την άλλη τη μεριά θα πάρουμε και μια θερμοκρασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Και το ντουμάνι ντουμάνι βέβαια. Ε, το ε, γιατί δεν έξω. υπάρχει <laughs> τίποτα πιο ερεθιστικό από αυτό, αυτό το άγιο άρωμα της τσίκνας. Τσίκνα, τσίκνα. Συγκνά και Άγιος ο Θεός. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα έτσι μία θερμοκρασία. Είμαστε στους 60 βαθμούς. Εδώ είμαστε στους 67-68. Εδώ είμαστε έτοιμοι για να τη βγάλουμε. Σαν χρώμα εμένα μου αρέσει καλύτερα από εδώ. Δεν το συζητάμε. Τα συχνά γυρίσματα σε πρώτο, το πρώτο και είναι πολύ σημαντικό για μένα έχουμε πολύ πιο ωραίο χρώμα στην πριζόλα μας και δεύτερον θα βγει πιο ζουμερή Εδώ είμαστε έτοιμοι είναι, έχει περάσει στους 68 βαθμούς τελευταίο γύρισμα εδώ και εδώ καλά είναι αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε χρυσοκίτρινο Δεν μπορώ να την αφήσω άλλο γιατί εδώ θα αρχίσει να καίγεται. Νομίζω ήθελε λίγο ακόμα όμως. Είναι και λίγο, μου φαίνεται λίγο πιο χοντρή εκείνη η κοπή τελικά. Και εδώ είμαστε... Κοίταξε, αυτή okay. η κοπή που δεν κάναμε συχνά γυρίσματα, ακόμα που είναι, ναι. ακόμα που είναι και πιο χοντρή, ναι. Θα είναι λίγο πιο στεγνή από αυτή τη βριζόλα που κάναμε πολλά γυρίσματα. Λοιπόν, λοιπόν, από εδώ είναι τα λίγα τα γυρίσματα. Αυτά είναι με τα λίγα τα γυρίσματα. Και λίγο χοντρικοπή. Και λίγο χοντρικοπή, αλλά να πούμε παρόλα που του έκανε λιγότερα γυρίσματα και αυτή παραμένει ζουμερή. Είναι πιο, λίγο πιο χοντρή. Γιατί δεν έψησε μάστορα. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε γενικότερα σε όλα τα ψησίματα είναι αυτό που λέμε το, κα, 
Καρβούνια μου. Να μην την πιάσουμε το χέρι αυτό. Όχι, εσύ δεν έχει καμία δουλειά. Δεν έχει Εσύ είπε κανεί διατροφή. Mm. Είναι μία. Χρο... Χρονοτριβή του τώρα και. Αυτή είναι μία του Αντρέα, μία δικιά μου. Εσύ άντα σου δώσω ένα κομματάκι να δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω εγώ να δω μια ζουμερή. Ένα κομματάκι θα σου Λοιπόν, να την οστιμήσουμε έτσι να δώσουμε μία τελευταία πινελιά. Πήρα το μαχαίριο για να κόψω πρώτο, αλλά για να δείξω να μην πιάσω. Βλέπετε εδώ με τα λιγότερα γυρίσματα έχουμε πιο έντονο το χρώμα πέρα από εδώ για μας τουλάχιστον για μένα ε, δεν πρέπει να πάμε γιατί μετά δεν μιλάμε για ε, καραμέλωμα ή για χρυσοψημένο μιλάμε για κάψιμο μιλάμε για καρβόνιασμα όπως και εδώ ας πούμε στο λίπος για, μάνα, για μένα το πιο σωστό ψήσιμο είναι αυτό εδώ χρυσοψημένο εδώ, ναι, έχει τα υγρά τη, είναι λίγο πιο χοντρή κοπή θα δούμε και πως είναι ψημένη μέσα Λοιπόν, εδώ έχουμε βέβαια πολλά, πολύ περισσότερα και για λεπτότερη κοπή. Και αυτό είναι το χρώμα που είναι το επιθυμητό για μένα. Λοιπόν, έτσι. σε λίγο ο Ανδρέα προβλέπω θα μου δαγκώσει τα αυτή, ε, γι' αυτό πρέπει να κόψουμε. Θέλω να το κόψουμε έτσι για να δούμε τι... πώ είναι ψημένη μέσα. Μπράβο. Μέσα λοιπόν βλέπουμε ότι εσωτερικά και αυτή δεν έχει καθόλου ροζ. Και ζουμερή. Ε. Και, και, ζουμερή. και, ζουμερή είναι. και αυτή που είναι πιο λεπτή. Αλλά με περισσότερα γυρίσματα την κόβουμε κάθετα. Είναι εσωτερικά καλοψημένη, αλλά περισσότερο ζουμερή. Στάζει υγρά. Και το πρώτο κομματάκι και το πιο ζουμερό <laughs> θα το δώσω στο φίλο μου <laughs> γιατί κινδυνεύω <laughs> πάρα αυτά. Και εγώ λίγο είπα το φάω. Λοιπόν, ο φίλο μου Γιώργο θα φάει από την καλοψημένη. Όχι, εγώ από εκείνη θέλω. Εγώ λιώστο ψέρω. Ορίστε. Εγώ λιώστο ψέρω. Άντε, θα φάω και εγώ από την καλοψημένη. <laughs> Όλε και οι δύο είναι εξαιρετικέ. Θα βάλουμε. Α πούμε να πάμε μια πικιά πρώτα. Πολύ μαλακία, ε. Η μπριζόλα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και όταν διατηρεί μέσα τα υγρά τη, είτε την ψήνουμε περισσότερο είτε λίγο λιγότερο, να πούμε ότι έχει την αίσθηση του μαλακού. Είναι πολύ τρυφερή. Να λιβανίσουμε λίγο. Να μην δίνει λίγο. Τη ριγανίτσα μα. Τη λιβανισμένη. Όχι, κάτι ξέρω εγώ τι θα πει. Να δώσουμε το κόκαλο. Ναι, δεν θα κάνω κόκαλο. Ναι. Ναι. Δώσουμε λίγο ψευρό να δεν μετράει. Εάν. Πάρε. Έτσι να συνοδέψουμε την πριζολίτσα μας. Με μια μπάρμπα και σως. Ομοσπονδίας. Πάντα ομοσπονδίας. Γιατί μας στηρίζει. Και τους στηρίζουμε. Και τους αγαπάμε. Εγώ θα φάω λοιπόν με μπάρμπεκι σως έτσι για να σπάσουμε λίγο το λιπάκι που είναι εξαιρετικό. Πάει πάρα πολύ. Για να δω λίγο ρε παιδιά. Τι μου γκριτάνια τα. Το κόκκαλο που λέμε εδώ. Δεν χωράει με δεν γίνεται. Φάει το κοκαλάκι σου και πίνε παραπέρα το. Ωραία. Εξαιρετική. Άλλο πράγμα. Κόκκαλο μου δεν έχει. Λοιπόν αντί για μας. Πέρας για το φίλο μας. Κάτι κάναμε για αυτή τη φορά. Τι περίμενε, να πιάσεις μία να πάει κάτω. Άντε, γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά και καλή παρέα πάντα. Έτσι ακριβώς.